Bonjour, toujours dans le cadre des vidéos que j'ai consacrées à la myose, je vous propose aujourd'hui une comparaison entre les deux divisions cellulaires, la myose et la mitose d'une part, puis une comparaison entre la mitose d'une cellule animale et celle d'une cellule végétale. Je commence par comparer la mitose et la myose. Quelle différence entre la myose et la mitose Tout d'abord, j'essaie déjà de préciser la grande différence entre la myose et la méthose. Je reprends l'exemple de la vidéo précédente. Donc, je vais considérer la même cellule mère dans les deux cas, et une cellule mère diploïde à deux n chromosomes. Je commence tout d'abord par décrire la mitose. Lors d'une mitose, la cellule mère diploïde à deux n chromosomes se divise en deux cellules phi que je schématise ici. Alors, dans ce cas, les deux cellules phi héritent exactement le même nombre de chromosomes que leur cellule mère. Et la diploïdie est conservée. Les deux cellules phi sont toujours diploïdes de zen. C'est une division conforme. Cette division, la mitose, permet entre autres la multiplication cellulaire des organes, la croissance de l'organisme, la régénération des cellules mortes ou malades ou détruites par des blessures, par exemple. Puis, je passe maintenant à la deuxième division, c'est la méiose. Toujours, je considère une cellule mère diploïde de zen. Elle va subir une première division, ici, pour donner aussi deux cellules filles. Mais contrairement au cas précédent, ces deux cellules filles auront exactement la moitié du nombre initial de, du chromosome. On, on, on obtiendra donc deux cellules phi haploïdes à n chromosomes seulement. Cette division est appelée pour cela une division réductionnelle, puisqu'elle réduit le nombre de chromosomes. C'est le phénomène de réduction chromatique. Puis vient la deuxième division. On l'appelle la division équationnelle, puisqu'elle va conserver cette fois-ci le nombre haploïde de chromosomes. Donc chacune des deux cellules phi va se diviser à son tour. Pour donner deux nouvelles cellules phi, on obtient vers la fin quatre cellules phi qui sont toutes des cellules phi haploïdes. Ces quatre cellules phi haploïdes vont engendrer des gamètes qui vont intervenir dans la reproduction sexuée. C'est le rôle primordial de la myose. Voilà, je vous propose maintenant un tableau comparatif dans lequel je vais donc citer les différences majeures entre ces deux divisions, la mitose et la myose. Je commence par le lieu. Donc la mitose survient dans tous les organes de l'organisme, alors que la myose ne se produit qu'au niveau des gonades pour produire des gamètes. Le but de chaque division est différent pour la mitose, on vient de le voir. Il vise la croissance de l'organisme, des organes, la régénération des organes et des cellules mortes, alors que la myose n'a qu'un seul but, c'est la formation des gamètes. Le mode, on vient de le voir aussi, la mitose survient selon une seule division, alors que la myose se déroule selon deux divisions successives, la division réductionnelle et la division équationnelle. L'effet sur la pluidie. On vient de voir que la mitose, c'est une division conforme. Donc, elle conserve la formule chromosomique des pluides, alors que la myose ne conserve pas cette formule. On passe d'un état des pluides à un état haploïde pour les cellules. Donc, il est caractérisé par la réduction chromatique. Le résultat de chacune des deux divisions, pour la mitose, on obtient deux cellules filles des pluides identiques exactement à leur cellule mère alors que pour la myose, on va obtenir quatre cellules phi haploïdes, alors que leur cellule mère était diploïde. Maintenant, je vais comparer dans un autre tableau le, le mécanisme et les caractéristiques des étapes de ces deux divisions. Alors, je commence par la prophase concernant la myose. Au cours de la prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient deux à deux, ils se lient en des points appelés des chiasmas pour former des bivalents 
ou des tétrades. Je vais dire, les chromosomes homologues s'apparient en bivalent avec des casemas, alors que comme mitose, non, ce phénomène n'existe pas, donc les chromosomes homologues restent isolés et éloignés les uns des autres. Pas d'appareillement, les chromosomes homologues ne s'apparient pas. Je passe à la métaphase, regardez donc, dans les deux cas, on a une plaque équatoriale. Mais dans le cas de la méiose qui va former une plaque équatoriale, ce sont des bivalents. Les chromosomes homologues ne sont pas encore séparés et ils forment la plaque équatoriale. Ce sont les bivalents qui forment la plaque équatoriale. Alors que dans le cas d'une mitose, ce sont des chromosomes bichromatidiens qui forment donc cette plaque équatoriale. Ce sont des chromosomes bichromatidiens qui forment la plaque équatoriale. Je continue. Je passe maintenant à l'anaphase. Au cours de la myose, les bivalents se séparent et chaque chromosome bichromatidien migre vers l'un des deux pôles. Donc il n'y a pas de division de centromère. Ce sont des chromosomes bichromatidiens qui subissent l'ascension polaire. Ici, dans la mitose, non. Chaque chromosome bichromatidien se divise au niveau du centromère. Et ce sont donc les chromatides qui vont subir l'ascension polaire. Je vais dire, ce sont les chromosomes bichromatidiens qui s'écartent vers les deux pôles. Les centromères ne se divisent pas. Alors qu'ici, ce sont les chromatides qui s'écartent vers les deux pôles. Les centromères se divisent. Je passe maintenant à la télophase. Alors regardez ici, la cellule mère d'origine s'est divisée en deux cellules filles. Chacune va hériter la moitié des chromosomes, du nombre de chromosomes initial. Il y avait au, au départ 6 chromosomes de 1 égal à 6. On arrive maintenant à n égal à 3 pour chacune des deux cellules filles. Ici, non. Les deux cellules filles auront exactement le même nombre de chromosomes que leur cellule mère. Je vais dire. Chaque cellule fille hérite d'un lot de chromosomes bichromatidiens recombinés représentant la moitié du nombre initial, alors qu'ici, chaque cellule fille hérite d'un lot de chromosomes monochromatidiens parentaux représentant le même nombre initial. Parentaux parce que les chromosomes n'ont pas subi de crossing over, alors là, recombinés parce qu'il y a ce phénomène de crossing over qui caractérise la méiose. Maintenant, je passe à la comparaison entre la mitose animale et la mitose végétale. Les différences qu'on va constater vont nous permettre aussi de distinguer entre la méiose animale et végétale. Comparaison des mitoses animales et végétales. Je vous propose aussi un tableau comparatif. Donc le premier critère majeur qui permet de distinguer les deux mitoses, c'est l'origine des fibres polaires du fuseau de division, c'est-à-dire le fuseau achromatique. Commençons par la mitose animale. Dans ce cas, la cellule animale possède un petit organite qui s'appelle le centrosome, qui va se diviser en deux astères. Les voilà schématisés ici. Un premier astère dans le pôle supérieur, et un deuxième astère dans le pôle inférieur. Quel est le rôle de ces deux astères Eh bien, c'est de former les fibres polaires du fuseau de division. Lorsque les deux astères s'éloignent progressivement l'un de l'autre, ils synthétisent, ils forment ces fibres polaires. On voit ici des chromosomes en métaphase qui forment la plaque équatoriale, je vais dire. Alors ici, c'est un astère. Voilà, je vais dire que il y a présence d'un centrosome qui se divise en deux astères qui forment les fibres polaires. Dans le cas d'une cellule végétale, non, il n'y a pas d'astère, il n'y a pas de centrosome. Regardez, il n'y a pas d'astère, donc il y a cette région polaire appelée la calotte polaire. Ici, on va être synthétisé les fibres polaires du fuseau achromatique, je vais dire. Absence du centrosome, c'est au niveau des deux calottes polaires où se forment les fibres polaires. Je continue, je, je passe à notre critère. Le deuxième critère majeur qui permet de distinguer les deux mitoses, c'est le mode de division du cytoplasme, c'est-à-dire la cytodiérèse. Regardez ici, voilà une cellule animale qui est en train de se diviser en deux cellules filles. Regardez toute la cellule, on va s'étrangler au milieu. C'est l'étranglement équatorial ici. Cet étranglement est impossible pour, pour une cellule végétale. Et pourquoi C'est parce que 
une cellule végétale est entourée par une paroi rigide. C'est la paroi cellulosique ou bien la paroi squelettique. Il ne permet pas cet étranglement. Là, il y a absence de cette paroi, ce qui permet donc l'étranglement de la cellule, je vais dire. Absence de la paroi, un étranglement équatorial de la cellule mère permet de la diviser en deux cellules filles. Alors qu'ici, la présence d'une paroi cellulosique dure ne permet pas l'étranglement. La division se fait par la formation d'une nouvelle paroi. Ces critères distinctifs sont, sont aussi valables pour la méiose. Ce sont les mêmes critères qui différencient une méiose animale et une méiose végétale. Je vous propose maintenant un test. Petit test, je vais vous proposer soit des images des cellules en division, soit des schémas. Et vous allez essayer de dire à chaque fois est-ce que le schéma représente une mitose ou bien une méiose. Regardez, je vais commencer par le premier document. Voilà ici deux documents. Alors, est-ce que ces deux documents représentent la mitose ou bien la méiose Je commence par ce premier document. C'est la photo d'une cellule en division, en observation microscopique. Pour cette photo, on voit des chromosomes accrochés par paire. Donc ce sont des bivalents. Ici, un bivalent, un autre bivalent, un autre bivalent. Ce ne sont pas des chromosomes bichromatidiens. Donc c'est la prophase 1 de la myose. Donc il représente la myose. Je passe à la deuxième photo. On a toujours des bivalents. Ici, ce sont des bivalents qui sont groupés en plaques équatoriales. C'est une métaphase une, donc, de myose. Je passe à d'autres documents, regardez. Pour ce premier document, ici, c'est euh, la photo d'une cellule en division observée au microscope. On y voit ici des chromosomes simples monochromatidiens qui migrent vers les deux pôles. C'est une ascension polaire. Puisqu'il s'agit ici des chromosomes monochromatidiens, donc, c'est soit une euh, anaphase de, de myose, soit une anaphase de mitose. Donc il y a une ressemblance entre les deux. Pour ce deuxième document, c'est un schéma. On reconnaît ici l'aster, un autre aster. On reconnaît par ses fibres, les fibres polaires. Et puis ici, ce sont deux chromatides en ascension polaire. Donc c'est une anaphase. Il peut s'agir aussi soit d'une anaphase de mitose, soit d'une anaphase de méiose. Mais pour les deux documents, j'opte pour une mitose pour les deux documents. Parce que généralement, pour parler d'une mitose, on doit y avoir les deux cellules filles accrochées l'une à l'autre. Ici, on a schématisé une seule cellule. Ici, il n'y a qu'une seule cellule. C'est généralement donc une mitose. Autre chose Ici, on voit nettement, avec ces couleurs, que les chromosomes ne sont pas recombinés. Ce sont des chromosomes parentaux. Ça euh, prouve donc que c'est une mitose et non pas une méiose. Je passe à d'autres documents. Regardez. Je commence par celui-là. Alors ici, c'est simple à déterminer. On voit quatre lots de chromosomes simples monochromatiliens. C'est la télophase 2, donc il doit y avoir ici division en quatre cellules haploïdes, c'est donc une méiose. Ici, c'est une cellule en métaphase, le chromosome bichromatidien forme la plaque équatoriale. C'est soit une métaphase 2 de méiose ou une métaphase de mitose. Et puisqu'il n'y a qu'une seule cellule, euh, il n'y a pas une, autre, une deuxième cellule fille à côté, donc j'opte pour une mitose, une métaphase de mitose. Je continue. Ici, un autre document. On voit là une ascension polaire, deux lots de chromosomes groupés dans les deux pôles de la cellule. On constate ici qu'il s'agit de chromosomes bichromatidiens et non pas de chromatides. Ça indique donc que c'est une anaphase, une de méiose. Alors là, ce schéma, il est clair. Donc, on a ici présence d'un noyau. Il y a deux chromosomes homologues 
dans chaque cas, de chromosomes homologues, de chromosomes homologues. Donc, c'est une cellule diploïde qui indique que c'est une prophase de mitose. La vidéo qui va suivre sera consacrée à la description de l'évolution de la quantité d'ADN au cours d'une méiose.